everyone. Welcome. You're watching To The Point. I'm Preeti Chaudhary. Well, the dust on the Bihar election is just about settling and now there is a viral video. An alleged viral video which seems to suggest that Lalu Prasad Yadav from jail called a BJP MLA and tried to poach him, asking him to abstain from voting in the Speaker's election. The RJD says this is impersonation, it's not Lalu. The BJP says it's time you bring Lalu from Rachi to the Tihar jail because he keeps violating the jail manual this time trying to poach the NDA MLA. The dust still to settle on the Bihar elections. Leaving Lalu Samte just be Yadav so close yet so far. Days after the NDA formed government in Bihar, an audio clip has now gone viral. Leading to a political storm. कोरोना हो गया था फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना Lalu Prasad is allegedly heard offering a cabinet berth to a BJP MLA if he helps RJD win Speaker's election. Lalu was allegedly speaking to BJP MLA Lalan Paswan, asking him to abstain from voting for the Speaker's post in the Bihar Assembly. I am shocked that someone is sitting in jail and using illegal mobile devices. सरकार को लोकतंत्र की हत्या करना कोई चाह रहा है मैं सॉफ्ट हूँ मैंने कि बार बार कहा मैं सर पार्टी में हूँ पार्टी में होता है क्या हो क्या हुआ एब्सेंट हो जा फिर कहा नहीं सर पार्टी में हूँ कोरोना का बहाना कर लो मैं सॉफ्ट था कि डेमोक्रेसी के ऊपर डेमोक्रेसी ने मुझे यहाँ पता है लालू यादव को लालू प्रसाद बनाया डेमोक्रेसी ने वो किस तरह से इस तरह डेमोक्रेसी करता है? क्या पहले क्या पहले? The RJD and his son Tejasvi Yadav have refuted the claim, calling it an impersonation of Lalu's voice, and that it's been done to malign the RJD. बिहार विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो उसमें भी जनादेश की चोरी हुई, और आज जब स्पीकर का चुनाव चल रहा है तो भी चोरी की जा रही है, और खुले आम चोरी की जा रही है किसी से जो नेमावली कहता है कि जो अगर सदन का सदस्य नहीं है उसको बाहर जाना होता है जब दरवाजे बंद होते हैं मुकेश सानी ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है अशोक चौधरी ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है कई ऐसे फर्जी वोटर्स को फर्जी एमएलए बना करके पीछे लोगों को बैठाया गया है इसलिए हम लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि कानून से चलेगा नियम से चलेगा सदन या बेमानी से चलेगा the first allegation was made by former Bihar Deputy Chief Minister and BJP leader Sushil Kumar Modi, accusing the RJD founder Lalu Prasad of trying to poach NDA MLAs from jail. Even stating that he himself called Lalu on the number below and told him to back off. The phone number mentioned in Sushil Modi's tweet belongs to Lalu's caretaker Irfan Ansari. Ansari has been allowed access to Lalu who was in jail in Ranchi in connection with the fodder scam cases. Lalu is currently admitted to RIMS, Ranchi's Rajendra Medical Institute of Sciences, for treatment and is currently lodged at Kelly's bungalow, the official residence of the hospital director, on grounds of possible COVID infection. Under the prison manual, Lalu is not allowed access to any phone or communication, is only allowed visitors once a week. The BJP alleges that the jail manual is being brazenly violated by Lalu and the use of a phone to try poaching a BJP MLA is not the first violation. The ruling BJP and the JDU now want Lalu to be shifted to the Tihar jail in Delhi. Moreover, with Lalu now being charged of trying to manipulate the Speaker's election, in the Speaker election that was held on Wednesday, the NDA candidate won quite easily.
ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया टुडे So the RJD says it's impersonation. This was not Lalu in the tape; it's someone else, and it's primarily done by Sushil Kumar Modi, who was the former Deputy Chief Minister of Bihar, who's cut up, uh, frustrated because he did not get the Deputy CM's post, and he's trying to malign the RJD. The BJP now wants Lalu to be moved to the Tihar Jail because they say he's repeatedly been violating the jail manual, and this time. blatantly trying to poach an nda mla let's take the debate further arvind kumar singh bjp spokesperson joins us uh, from patna as well as faisal ali rjd leader we'll shortly be joined by manisha prem political analyst analyst uh, faisal ali aap se hi shuru karte hain faisal ji aap keh rahe hain ki ye lalu ji ki awaaz hi nahi hai to ye kahan se bilkul unki tarah hi sound kar rahe hain wahi jaise sushil kumar modi ne bola ki unhone wapas usi number pe phone kiya aur lalu ji se khud bola ki ye mat kariye देखिए बात कह सकती है विदाउट एन आइट ऑफ द टेप इज ऑफ लाल आर यू फॉरेंसिक एक्सपर्ट आई एम नॉट एट ऑल तो ये कहना कि एक लालू प्रसाद यादव की बात आप कहिए कि कथित रूप से लालू प्रसाद यादव की आवाज सुनाई जा रही है हम लोग इसको एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र मानते हैं इसलिए कि लालू प्रसाद यादव आप भी मानेंगे प्रीति कि वो राजनेता है जिनकी आवाज निकालना एक हुनर हो गया है और बहुत सारे सैकड़ों कॉमेडियन स्टैंड अप कॉमेडियंस भी उनकी आवाज निकालते हैं बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ता भी उनकी आवाज हु बहु निकालते हैं तो कोई भी हो सकता है कोई भी कुछ कर सकता है हम लोग थॉरली इस बात को रिजेक्ट करते हैं कि उस स्टेट में लालू प्रसाद यादव जी की कोई आवाज है ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट है सुशील कुमार मोदी का जो आज राजनीतिक रूप से हाशिए पे हैं उनको साइड लाइन कर दिया गया है अपने को पॉलिटिकली रेलेवेंट रखने के लिए और अभी जो राज्यसभा की जो सीट निकली है जिसमें रामविलास पासवान जी की बिहान के बाद खाली हुई है उसमें इसी तरह से अपने को नॉमिनेट करवा करके फिर से पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट होने का मोदी जी का ये सुशील मोदी का ये डेस्परेट अटेम्प्ट ये कोई पहली बार नहीं है इस तरह के आरोप और आक्षेप हमेशा वो लगाते आए हैं हमेशा वो लगाते आए हैं और लगा करके चुपचाप निकल जाते हैं क्या ये इस तरह की चीजें पहली बार हुई है भारत की राजनीति में ये इसका एक ट्रेडिशन है अभी आप देखिए कुछ दिन पहले आ, मुझे याद है जून जुलाई के महीने में गजेंद्र सिंह शेखावत का टेप आया था जो केंद्रीय मंत्री हैं मोदी जी के कैबिनेट में नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं और राजस्थान के किसी विधायक को बात कर रहे थे और उसको सरकार गिराने के लिए भड़का रहे थे क्या उस हुआ उस टेप का तो इस तरह की टेप राजनीति में चलती रहते हैं कुछ साजिशन होती है कुछ एडिशन के कारण होती है कुछ अपनी बात को मनवाने के लिए होती है जो सुशील कुमार मोदी के केस में दिख रही है और इस पर हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के लोग ना तो हद से उत्साहित होंगे ना उनका मनोबल टूटेगा इसलिए कि ये जो सरकार आई है ये बिल्कुल पूरे तरह से मैनेज करके आई है इनके पास मैंडेट नहीं था आप सब जानते हैं हम लोग चुनाव में थे कि किस तरह से नीतीश कुमार एक लाइब्रिटी हो गए थे भारतीय जनता पार्टी की तो अब वो किसी तरह से उनको समझा बुझा करके बैला फुसला करके और किसी तरह से एक मैंडेट को मैनेज करके उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है वो भी जानते हैं कि आज न कल उनको निकाला जाएगा तो okay. ये जो एक सेंट्रल हुक पे एक गवर्नमेंट है जो कभी भी अपने कॉन्ट्रोडिक्शन से गिर सकती है वो बहाना ढूंढ रही है कल को अगर ये सरकार गिरती है तो उसका ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए तो बिहार की राजनीति का जो सबसे खद्दावर नेता है जिसके पास मास सपोर्ट है जो जेल में रहकर भी चुनाव जीतता और जीतवाता है उसके ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है लालू प्रसाद यादव के ऊपर फैजल जी पहली बार नहीं है पहली बार नहीं है दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस बिन होल लिस्ट इन द लास्ट in the last sir in the last one year which we've seen multiple violations by mr lalu prasad we'll get to that but i'll come back to alleged violations i will okay alleged violations i'll go back to yes. arvind kumar from the bjp I, mr kumar the allegation made by the rjd is it's coming from a frustrated sushil kumar modi who hasn't found place as deputy cm moreover in 3 days lalu's bail comes up and you're trying to make sure that he stays in jail Exactly, precisely. This is what they are trying. Arvind Kumar ji. Yes. मैं 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 सुन रहा था. Uh, may may I permit to talk in Hindi? Yes, please sir. Please talk uh, in Hindi. हाँ ये मैं मैं अभी आरजेडी के जो प्रवक्ता थे उनका मैं सुन रहा था. इस तरह की झूठ एक राष्ट्रीय चैनल पर रिपोर्टर चैनल पर बोलना शर्म नहीं आ रही ना. किस बात पे? कि लालू लालू की आवाज है. एन लालू जी एक यही आप है आप दावा करिए कि लालू जी करते हुए सब ये स्टैब्लिश है और आज क्या बकवास कर रहे हैं आप 
क्या बकवास कर रहे हैं आप जनता का ये झूठ बोलने लालू जी अध्यक्ष पार्टी के अध्यक्ष का मुझे विधायक करना और जेल को जुडिशियल ऑर्डर से जेल के अंदर है झारखंड में उनकी सरकार है कोई नहीं लेट्स गो वन बाय वन फैजल जी प्लीज इफ आई फैजल जी प्लीज अकॉर्ड हिम द सेम डिसेंसी यू स्पोक लेट हिम आल्सो स्पीक नाउ अरविंद कुमार जी दो सवाल आते हैं जो आरजेडी उठा रहा है नंबर वन के ये उनकी आवाज ही नहीं है किसी ने इम्पर्सनेट किया है दूसरी बात सुशील कुमार मोदी जी है वो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड है उनको डेप्यूटी सीएम की चेयर नहीं मिली वो बदला उतार रहे हैं और तीसरा लालू जी की बेल हियरिंग तीन दिन में है आप ये कहेंगे तो उनको बेल नहीं मिलेगी देखिए ये ये तो जांच की विषय है अगर ऐसा है तो ये जांच कराएं। अब ये झारखंड में इनकी सरकार है सरकार को चाहिए जेल मैनुअल का उल्लंघन है सरकार को चाहिए कि इसकी जांच कराए अगर हम आरोप लगा रहे हैं अगर हम झूठे हैं या हम गलत आरोप लगा रहे हैं तो इन्हें जांच कराए इसकी जांच होनी चाहिए और, और इसमें अगर लालू जी की संलिप्तता पाई जाती है तो उनको दोषी करार होंगे और इसके लिए पुनः सजा मिलेंगे देखिए वो विधायक जिन्हें वो फोन किए थे पूरा फोन टेप किया गया है दूसरे बार हमारे माननीय सुशील कुमार मोदी जी दोबारा फोन किया और लालू जी ने पिक किया उनसे बात हुई तो ये सारी चीज झूठ कैसी बात हो रही है इस तरह की चीज लोकतंत्र देखिए यही कारण है कि बिहार में पंद्रह साल तक इस तरह करके लोगों ने खरीद फरोख करके चलाया है बिहार ही नहीं देश में कहीं भी अगर इस तरह की होती है तो ये निंदनीय है जहां तक इनका आरोप है लालू का बेल कोर्ट का मैटर है कोर्ट में इंटरफेयर नहीं करे इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी है कोई लेना देना नहीं है बेल होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा क्या वो, वो भारतीय जनता पार्टी के ऑर्डर से कोर्ट में है अरविंद कुमार जी एक सेकेंड में I just want to go across to our political analyst Manisha Prem who is also joining us. Miss Prem, doesn't this smack of classic Bihar politics? Uh it does smack of classic Bihar politics, but you'll also see that it marks the coming of age of uh Sushil Modi who served as a deputy chief minister. Remember he's been a very important anti-Lalu voice on the assembly on the floor of the house. all those years when lali anointed power to rabri devi it was sushil kumar modi who was taking the charge on as a leader of the opposition and therefore for him to come today and make this political charge tells you that sushil kumar modi may not be a part of the cabinet he may not be the deputy chief minister it may not be the old style gathbandhan between him and his friend shri nitish kumar who is the chief minister right now but sushil kumar modi remains a very important political leader and this action that he has done has ramifications both in the bjp remember he is coming up with this information from jharkhand which means sushil kumar modi has his tentacles spread and controls the information channels both in jharkhand and in bihar and therefore undoubtedly an important political leader for the bjp in that part of the country so that's message number 1 second a very singular message going down that don't take this government as a very stable government a warning on the sidelines being said that lalu prasad yadav is a very very seasoned politician even as he may be in jail and that warning coming through the leaking of these tapes it's now for someone to prove the charge that yes this is correct mm -hmm. but somebody else to contradict that it's incorrect in both cases sushil kumar modi has made his very important political point on both sides of the political divide and therefore after a long time one has seen him in administrative roles hidden behind the scenes because the number one position the chehra of bihar politics was nitish kumar but now definitely sushil modi playing a political innings one doesn't right. know quite clearly as to what is it that's there in future in store for him but certainly his political innings begin and in a very very overt and open manner <clears throat> All right, appreciate you joining us, Ms. Prem. I want to cut across now back to Faisal Ali from the RJD. Mr. Ali, you say that these are alleged allegations, or you know, made on Lalu Prasad, where he's violated the jail manual. I want to give you a few instances, sir. Uh, October twenty-third, your own leader, Said Ali, met Mr. Lalu Prasad, uploaded the photo when he met him. Number two, October eighth, one of your closest aides, who's went and met Lalu, revealed that Lalu is actually interviewing candidates for polls. this was an rjd leader who said it july 13th sir 
Lalu Prasad speaks on the phone in presence of a Jharkhand minister. January 5th, Lalu Prasad allegedly holds a Janta Darbar while he's in jail. So if this is not violation of jail manuals, sir, what is? Preeti, Preeti, uh, you're a seasoned journalist. Tell me, am I supposed to answer all these questions? Am I the chief minister of uh, Jharkhand? Am I the jail superintendent of uh, Hotwar Jail? But sir, How you... can I? No, no. If, 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 if these violations have taken place at all, okay. once of, uh, uh, I don't know whether these violations have uh, ever taken place, but if at all they have taken place, then the authorities there, the government there, the agencies there, they have to respond to your question, not me. Secondly, uh, secondly, you are saying that there is a typical uh, mark of Bihar politics. Why we, we people are not raising question about Gajan Singh Shekhawat calling a Congress MLA in Rajasthan? Sir, questions in, were raised uh, then also. Like, questions no, were raised no, then what also. Mark what mark that was? Sir, He's questions were definitely raised minister. there. No. There was it no wasn't right uh, then, it's not right now. Summer. But that is, I'm not saying that was right or this is wrong. What I'm saying that this is not the first time that the, okay. such a tape has appeared. Unless the tape is verified, a forensic report comes on the tape, we should be very cautious in our remarks. Fair this enough. Okay. Fair Secondly, enough. Your, your political analyst also very clearly said that this is, this is an attempt by Mr. Sushil Modi, who has been uh, sidelined, cut to side, to make him again relevant in Bihar politics. That is very clear. Okay, fair enough. Arvind Kumar ji, jo kaha ja raha hai abhi, aapne jab Gajendra, jab Gajendra Shikhawat ji tape mein paaye gai Rajasthan mein, jab unki awaz lagi sabko, aapne bola wo unki awaz nahi hai, forensic hona chahiye, to ab kaise maana jai ke ye Lalu ji ki awaz hi hai? Dekhye, mera to ye aspast maana hai ki is tarah ke kejaj mein police investigation honi chahiye, janch honi chahiye, aur agar sat paaya jata hai, to unpar FIR honi chahiye, kanuni karwai honi chahiye. लोकतंत्र में ये किसी के लिए अच्छा नहीं है चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो अगर स्वस्थ परंपरा कायम करनी है तो हमें इन चीजों से बचना होगा किसी भी दल को और जहां तक लालू जी का सवाल है तो लालू जी का चेहरा छुपा हुआ नहीं है उनकी एक कुरीति हमेशा रही है और 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 उन्होंने इस तरह की कोशिश की है उन्होंने फोन किया है और भी विधायकों को फोन किया है जो सामने आएगा और वो वो लोग भी सामने आएंगे सर दिक्कत किस बात की है कि फोन किया है, है, किया है कि जेल से फोन किया है क्योंकि फोन तो बीजेपी बहुत करती है जो बाकी और स्टेट्स हैं मैं उनमें गिना सकती हूँ आपको कर्नाटका में देखिए कितने ऐसी टेप्स पाई गई थी नहीं उन्होंने जेल से फोन किया है जुडिशियल कस्टडी जुडिशियल कस्टडी में फोन अलाउ नहीं है फेर चलिए अब ग्लैड सर यू आर सेइंग दैट इट्स ओके अदरवाइज बट द फैक्ट दैट ही वायलेटेड जेल मैनुअल आई एग्री और राइट वेरी क्विकली मिस्टर अली आई वांट टू टेक अ क्विक क्लोजिंग फ्रॉम मिस प्रिया गो अहेड जो बात कह रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र उनको यह याद रखना चाहिए कि ये उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसने अरुणाचल प्रदेश में जो किया उसको सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया ये वो पार्टी के लोग हैं जो okay. जिसने मणिपुर में गोवा में महाराष्ट्र में मैंडेट चुराया है तो okay. ये लोग कम से No, no, I mean, there is a problem. If calls are being made from jail, there is a problem. But how do you verify this? And how does Sushil Kumar Modi have this information? How does he get it out into the public domain? So I do think that beyond the call, the, everything else that's happening around it are political channels that are working. And it's been uh, said for a long time that, you know, he may be in jail, but that, that's from the place from where he's controlling the politics. Uh, so does saying this contribute even more to the charisma around uh, Lalu Prasad Yadav who is in jail and shouldn't be uh, doing these things in an active sort of manner? So yes, if it's being done from the jail, there is a violation of the JN manual. Right. But everything else beyond that is all about the political storyline and that remains open to political interpretations okay. as to who stands to gain from these stories. What is it about Lalu that he can be in jail but controls things from behind? the scenes right. and how does it happen i all mean right. appreciate you, you all for joining us to campaign don't you all right appreciate you all for joining us one would say that the dust hasn't settled but it seems it's not going to settle for a while on a very very contentious contentious bihar elections a quick break to stay with us up next uh, is my colleague shivaroor
Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.